Benvenuti a tutti i nostri abbonati, il consueto appuntamento con il nostro video che riguarda la contrapposizione. Eh, oggi affrontiamo eh, il 4-2-3-1 contro il 4-3-1-2, eh, lo faremo insieme a Giovanni Mussa. Eh, ciao Giovanni. Ciao, eh, buongiorno a tutti. Giovanni Mussa è allenatore professionista che ha, dopo qualche anno in Serie D, l'anno scorso era invece in Lega Pro alla Pergolettese, ha compiuto veramente un, un miracolo perché ha preso la squadra eh, nei bassi fondi, la classifica, quindi era eh, penultima e poi invece l'ha eh, portata alla salvezza con un, eh, un girone di ritorno strepitoso, no Giovanni? Ha fatto veramente molto molto bene. Tra l'altro sì. in contemporanea avevi anche, hai mantenuto anche la squadra nel 17 portandola alle finali. Eh, quindi veramente sì. un, è stata una nota magica Ma... siamo arrivati ai playoff con la prima squadra siamo arrivati nelle finali nazionali con l'Under 17 sì. eh, un bel lavoro ok con Giovanni andiamo ad affrontare come sempre ormai la conoscete il eh, tipo di, di, di video che, che facciamo quindi andiamo a contrapporre due sistemi di gioco eh, come detto 4 2 1 4 4 2 una prima parte la faccio iniziale io dove andiamo a vedere i pregi e i difetti della, eh, delle due sistemi, dei due sistemi eh, cominciamo subito, come sappiamo il 4-2-3-1 è un sistema eh, che in fase di possesso garantisce una buona ampiezza eh, con i giocatori esterni, quindi possiamo avere una doppia eh, ampiezza se decidiamo di tenere due tre quarti bastardi e quindi vanno a collaborare eh, sulla stessa linea con i terzi oppure spesso facciamo entrare dentro tra le linee i due tre quarti, quindi o doppia o eh, massima ampiezza e la presenza di un giocatore tra le linee sempre il tre quartista quindi andiamo a occupare anche lo spazio tra le linee abbiamo il doppio play che possiamo far muovere, possiamo far muovere eh, uno che si abbassa, uno che si alza oppure tenere i piatti, poi questo è chiaramente a discrezione dell'allenatore o in base al sistema di gioco avversario e poi comunque abbiamo anche un buono scaglionamento. In fase di non possesso riusciamo a coprire la bassa sempre nel campo e eh, il giocatore riusciamo ad avere un giocatore, quindi tre quarti sul metodo di sta avversario, quindi se incontriamo una squadra che gioca con un play eh, riusciamo a eh, oscurarlo subito con il nostro trequartista. Eh, alcuni difetti in fase di possesso eh, inizialmente abbiamo la profondità con un solo attaccante eh, in costruzione abbiamo la sicurezza di costruzione spesso non immediata eh, e poi eh, in fase di eh, non possesso la difficoltà a difendere lo spazio tra le linee eh, l'inferiorità numerica iniziale in costruzione avversaria e il rischio di perdere l'equilibrio eh, quindi due eh, centrocampisti devono coprire eh, molto molto campo eh, il 4-3-1-2 invece è un sistema di gioco eh, che ha come pregi principali al fatto di avere un ottimo eh, scaglionamento, eh, chiaramente ha il rombo di, di centrale che è molto forte dentro, dentro il campo, ha una profondità doppia con i due attaccanti e come detto appunto è molto forte dentro il campo, riesce a palleggiare bene con il rombo di centrocampo e eh, quindi questa è soprattutto la, la forza principale. Per quanto riguarda la fase di non possesso riesce quindi ad avere un'ottima densità centrale e ha anche in questo caso facilità ad andare a prestare sul play avversario. Eh, I difetti principali chiaramente è in fase di possesso la, la poca ampiezza soprattutto iniziale, quindi dovremmo andare a trovare de degli accorgimenti per andare a lavorare di catena, eh, in, quindi inizialmente pochi sviluppi eh, laterali di catena, ci arriveremo con i terzini alti, con i mezzani in ampiezza o con le punte in ampiezza, ma è un lavoro chiaramente che va fatto in modo successivo e non eh, ad iniziazione. E in fase di non possesso, eh, la difficoltà chiaramente nelle scalate esterne e l'inferiorità iniziale esterna. Questo aspetto chiaramente adesso Giovanni lo evidenzierà anche proprio in relazione e in contrapposizione al 4-2-3-1. Quindi in base a questi diciamo, difetti e pregi che abbiamo visto, andiamo a contrapporre due sistemi. Giovanni ci proporrà eh, partendo proprio da questi aspetti alcune soluzioni sia in fase di possesso che in fase di non possesso quindi vado a condividere lo eh, schermo eh, andiamo a aprire tactics manager dimmi Giovanni se si vede se vedi tactics manager perfetto ok quindi io direi di, di iniziare iniziamo con la fase di eh, non possesso Giovanni è l'allenatore della squadra blu che è eh, disposta a 4-2-3-1 come vediamo e dobbiamo andare a contrapporsi al alla fase di costruzione del 4-3-1-2 adesso ci farà vedere alcuni accorgimenti sia in eh, se qualora decidiamo di andare a fare un pressing diciamo subito sulla prima costruzione avversaria sia se decidiamo di abbassarci un pochino e fare più un pressing diciamo più offensivo e mediano e poi se eventualmente decidiamo di abbassarci ti lascio la parola Giovanni ok niente eh, in questo caso partendo dal portiere diciamo che la punta deve essere prima in grado di indirizzare l'uscita 
e successivamente una volta che è passata la palla io faccio sempre fare un pressing a rincorsa il pressing a rincorsa permette alla squadra di rimanere alta perché non consente più la giocata indietro per tornare avanti forte ma consente solo o palla verticale diretta o giocata corta quindi con questa situazione ehm, questo sacrificio diciamo della punta permette a tutta la squadra di rimanere alta quindi diciamo che la palla è indirizzata sul centrale di destra come hai mosso tu il, la nostra punta ha già indirizzato e chiude rincorrendo adesso da dietro bisogna muoversi in modo da poter usufruire delle nostre, dei nostri punti di forza i nostri punti di forza abbiamo detto essere la superiorità laterale quindi sul lato opposto palla quindi il terzino destro diciamo viene dentro nel campo e viene a dà la possibilità così al centrale di destra di andare a contrapporsi immediatamente al trequartista ok quindi scaliamo forte con certo. questi giocatori qua ok quindi scaliamo perfetto questo è una rotazione come vediamo il giocatore che adesso sta, sta muovendo Marco sulla sinistra è il giocatore che è la nostra superiorità quindi il quarto basso sinistra io lo porto sopra e dentro nel campo subito immediatamente quindi sopra e dentro questo cosa consente di fare? Consente di farmi cadere addosso diciamo, il, conduzio, il, il, il centrale di destra che sta conducendo e ho uno contro uno su tutto il campo, ecco, queste qua sono già le contrapposizioni, con in realtà un altro vantaggio significativo che ho portato fuori dalla sua zona di comfort difensiva il centrale di parte, nel caso in cui io riuscissi a rubare palla la mia punta che era rincorsa ha già un movimento immediato di contrattacco perché... Per me non è importante rubare palla e poi non farne nulla. Per me è importante rubare palla, ma nello stesso tempo aver creato uno squilibrio certo, nella difesa certo, avversaria. Certo, certo, certo. Quindi, quindi, qua... allora, quindi ricapitolando un attimo, Giovanni, questo movimento della mezzala rossa che sto iniziando sì. adesso viene subito comunque eh, assorbito dal, dal terzino di parte che si avvicina e va a lavorare uomo uomo no? in base a quello che fa poi la sì, mezza sì. quindi che spesso magari farà questo movimento magari in ampiezza ad aprirsi, ad aprirsi lui lo andrà, lo andrà ad assorbire e il compito invece del, eh, del centrocampista diciamo di parte è quello poi di andare a, assor di andare a contrastare no? come dici te si fa sì. cadere addosso la conduzione sì. del, del, del centrale hai detto bene in pratica hai, hai sottolineato il fatto che il quarto basso, quindi il terzino sinistro e il mediano di parte sinistra devono gestire questa situazione in base al movimento della mezzala. Non è che su chi conduce esce per forza il terzino o per forza il mediano, ma in base alla nostra cultura calcistica che abbiamo creato all'interno del gruppo certo. esce il giocatore sulla verticale, quindi verticale. chi si trova sulla verticale esce e l'altro marca lo spazio andando certo, con l'uomo. Certo. Certo, certo. Ok, quindi praticamente in questa situazione vai a creare dei duelli tutti, diciamo, lato palla, perché come vediamo sì. eh, questi duelli sono stati, andati, sono stati poi creati dal primo comportamento dell'attaccante che decide di, con, quella, con quel press indirizzato di, eh, di far condurre diciamo, no? il, il centrale sì. per poi andare a chiudere l'imbuto sulla pressione del, del, del centrocampista con tutti gli appoggi vicini eh, chiusi. E quindi ecco questa è la situazione. Per poi, come giustamente hai detto te, Giovanni, su un'eventuale transizione hai anche eh, la giocata eventuale sulla punta che è una situazione vantaggiosa, oppure tutti gli altri giocatori che possono andare poi da, ad attaccare le spalle dei, 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 rispettivi, dei rispettivi avversari. Ecco, quindi questa è una situazione eh, di pressing eh, su prima costruzione, dove decidi comunque di non andare due contro due, ma di con i due attaccare con i due difensori centrali, ma di lavorare con un attaccante. Eh, portando il possessore a eh, infilarsi in una, in una zona di altissima densità con tutti i duelli uno contro uno. Questo è il principio, giusto Giovanni? Sì, 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 hai detto okay. tutto corretto. Eh, mi, mi, diciamo che quando diventa ultra offensivo il pressing acquisisce queste caratteristiche, cioè non mi interessa andare a rubare palla in una zona di campo bassa ma se sto cercando di rubare una zona di, di campo alta devo tenermi anche un giocatore pronto per il riattacco ecco perché non alzo due giocatori ne alzo uno solo sì, sì, è chiaro sì. che concedo all'avversario la possibilità se, se è talmente bravo di giocare una palla interna sull'altro centrale a questo punto verrà meno il principio dell'ultra offensivo ci si ricompatta sotto si ruota certo, 4-1-1 certo, 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 e certo. si va a fare un altro tipo di, di difesa eh. ok allora abbassiamoci un pochino perché c'è chiaramente anche una soluzione quando tu decida di, eh, di portare un pressing un pochino meno, meno alto giusto? Sì. quindi mettiamoci sì, sì. diciamo che okay. quello era ultra offensivo poi c'è il pressing offensivo quindi quello sui, 
sui 30 metri avversari con la prima linea sui 30 metri avversari a questo punto io su questa situazione invece allora sì schiero il 4-4-1-1 diciamo cioè provo ad andare con le due punte sui due centrali ok allora rimettiamo un, attimo, rimettiamo un attimo i rossi sì. in modo 4-3-1-2 eccolo qua 4-3 la mezzala la riportiamo dentro ok in questo, questo caso è, è diciamo che play. ok perfetto esatto. la palla sì, la situazione è che chiaramente la punta le due punte giocano su due centrali più play, quindi si giostrano il play, né più né meno di una situazione canonica di, di costruzione, okay. quindi le due punte stanno sotto la linea del play e giocano più sull'intercetto che sul contrasto, mentre nel primo caso col pressing ultra offensivo la ricerca era del duello e quindi del recupero palla nell'uno contro uno, quindi sul contrasto, qua eh, essendo una situazione leggermente più di reparto io non lavoro più per reparto lavoro per micro reparto cioè mi interessano due o tre giocatori collegati vicini che lavorano insieme per il recupero palla è chiaro che in questo caso si lavorerà più sull'intercetto quindi sull'occupazione delle linee di passaggio e in questo caso è un atteggiamento leggermente più prudente è normale non, ha, non esasperare i duelli tant'è che sull'ultima linea io ho una superiorità numerica ce l'ho evidente okay. 4 contro 3 quando invece nella situazione precedente accettavo l'uno contro uno quando non accetto l'uno contro uno tengo una superiorità numerica okay. quindi più ruota in base al lato palla ok quindi qui praticamente facciamo un esempio mettiamo che eh, qui quindi balli con i due attaccati con i tre giusto sì. e, e poi eventualmente su palla eh, dimmi che vado fuori come sì, se la palla loro, loro cercheranno chiaramente di stare dentro perché hanno la superiorità certo, nel certo, ma magari certo. per andare dentro dovranno passare per fuori quindi sulla palla giocata fuori qua la mia, il mio quarto laterale si alza ma non per rubare palla si alza per indirizzare quindi farà una corsa da, da dentro per fuori cioè gli concede l'esterno okay. in questo caso quindi fa una corsa esatto così va a oscurare va a fare ombra sulle linee dentro se fossimo in ritardo e quindi il giocatore arriva da dentro, da fuori, diciamo, e concede la giocata dentro, è chiaro che qua la situazione diventa leggermente più complicata perché ho necessità che questo quarto basso, che tu hai toccato precedentemente, il mio terzino, sì. stringa molto la linea perché sì. deve venire dentro subito se vede che la giocata è dentro perché consente esattamente in questa posizione così al centrale di andare ad occuparsi del trequartista. Diventa ancora sì. un uno contro uno dove ho la superiorità, ce l'ho sul quarto opposto Okay. quindi il mio quarto opposto viene in realtà come ho detto prima non viene a fare una linea sì, sì, completa sì. da quattro dietro ma sale di una linea e sta leggermente più dentro sopra dentro perché può andare a lavorare in questo caso sull'intercetto per dentro cioè va a certo, compensare certo, l'inferiorità certo. numerica che c'è il posizionale la compensa con un posizionamento più interno certo, certo. ora la cosa, la cosa interessante Giovanni è che vorrei che tu evidenziassi è il, il differente di comportamento dei due centrali in base alla pressione del, sì. eh, dell'esterno sul, sul, sul terzino sì. eh, perché praticamente ovviamente qualora il terzino appunto esca no? okay? e, e, e chiuda dentro okay. Okay? quindi praticamente questo, questo ha una palla ha la possibilità di eventualmente fare una palla di che questo tipo di palla ok sì, per sopra. quindi questo per, per sopra questo attacco del, dello spazio allora a quel punto giusto giovanni continua pure te che sì. è un concetto interessante a questo a questo punto chiaramente la linea deve ricompattarsi molto più forte quindi è questo centrale che tu hai toccato adesso scala sotto il centrale di parte viene più dentro quindi è il quarto opposto che viene a marcare la punta lontana Okay. Così, così stringiamo completamente la linea allora, questo, quarto, okay, questo è qua okay. così e il quarto lo portiamo sotto in questo, okay. quindi con questa palla qua è evidente che il giocatore pericoloso è, è questo qua di parte quindi qua sulla, sulla sinistra offensiva quindi il quarto basso di destra verrà a stringere va a marcare lui e il centrale di parte quindi di destra sarà quello che marca la profondità va a coprire esatto. la palla sopra quindi così esatto. e scala dentro il quarto ok il quarto di destra viene dentro a marcare quindi praticamente quindi ok quindi il, il, il fatto che se, questo, se si genera questo tipo di palla l'atteggiamento di questo giocatore sarà più a proteggere la, sì, sulla la profondità, profondità sì. piuttosto che su linee d'anticipo okay? sì. la curiosità qua... era su quello opposto quindi sulla palla 
concessa con il mio quarto di centrocampo che arriva leggermente in ritardo questa palla più probabilmente andrà dentro quindi certo. andrà più profonda ma sul centro del campo allora in questo caso è sempre scaliamo con quel centrale che tu hai mosso adesso quindi il centrale di sinistra che marca la profondità che scala sotto e qua c'è una rotazione col centrale che va a marcare là e il quarto basso quindi portalo a marcare nel centro scaliamo questo. tutti per dentro questo marca quello sì il centrale di sinistra va a marcare la punta il trequartista, quello là, vai nel centro sul dischetto di... e, ok, quindi diventa questa rotazione quindi tutte le volte che la lettura mi dice qual è lo spazio di profondità da coprire il centrale che sia di destra o di sinistra fa questo tipo di lettura sulla profondità e quindi la scalata non è mai la stessa quindi è situazionale sì, 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 nel momento sì. in cui la palla è per fuori è il centrale di destra che viene a marcare la profondità nel momento in cui la palla è per dentro è il centrale di sinistra che va a marcare la profondità e in conseguenza a questo sono, ruotano le marcature, quindi c'è certo. chi scala in avanti, io ad ogni scivolata faccio sempre corrispondere una scalata e viceversa, perché certo. è automatico che è come un liquido no? il campo e come la movimentazione della squadra è liquida, di conseguenza se io spingo da un lato, quindi scalo in avanti, è evidente che poi devo coprire sotto, okay? con questo certo, movimento certo. devo continuamente fare. Se uno scala in avanti, l'altro deve venire a protezione. Ecco. Okay. Quindi è un movimento armonico di due o tre giocatori, non di più. È il solito certo, certo. movimento del sottoreparto. Sì, sì, sì. Ok, invece in, in situazione più bassa, eh, come hai anticipato, mantiene un 4-4-2 abbastanza compatto sì. in fase, e, e vai a lavorare più sulle, sugli intercetti, su, chiaramente meno su... Giusto, no? Eh, sì, sì, eh, sì. sì. Okay. Sì, più l'atteggiamento è prudente, diciamo, e più sul lavoro sull'intercetto, più Perfetto. è verticale, più sul lavoro sul contrasto. Ok. Bene, allora abbiamo visto le soluzioni, eh, alcune soluzioni, diciamo, per andare a lavorare sulla fase di possesso. Passiamo alla fase di, di possesso, Giovanni, che sì. dici? Sei... Ok. okay. Andiamo a, a, vediamo come andare a mettere in difficoltà il... Eccolo qua. Mettessi 2, 3, 1... Ok, allora qua intanto che, che si sta sì, 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 vai, vai, per vai. caratteristiche abbiamo detto prima che eh, noi dobbiamo esasperare, cioè secondo me la, la preparazione della partita va sempre fatta in quale ottica? Nell'ottica di esasperare eh, in un senso e nell'altro i limiti e i pregi dei vari sistemi. Certo. Di tipo. Quindi se io ho dei vantaggi posizionali li devo utilizzare, li devo esasperare. Certo. Abbiamo detto prima che il 4-3-1-2 con rombo in sostanza ha tanta densità dentro per contrapposizione in automatico io ho la superiorità esterna quindi cosa devo fare? devo sempre andare ad isolare potenzialmente uscire lateralmente e isolare sul lato opposto un duello in campo aperto quindi nel mio modo di pensare questo tipo di giocata questo tipo di partita si vince con l'atteggiamento intelligente dei quarti bassi ma soprattutto da un punto di vista invece di giocata con il cambio campo il cambio okay. campo mette in difficoltà il rombo Perfetto. come va fatto il cambio campo? va fatto con una prima costruzione bassa con pazienza per arrivare su un quarto su un quarto basso ok? riusciamo ad arrivare ad esempio su questo quarto basso qua una serie di ci sono una serie di movimenti organizzati che questo giocatore che stai toccando lo porto un po' più avanti in modo da abbassare la linea avversaria sul sì. lato okay, sì porto il quarto posto basso, il terzino sinistro, quando la palla esce a destra, il terzino sinistra è un'ala, quindi va tutto aperto sull'incrocio delle linee, questo giocatore resta leggermente dentro, io ho già un uno contro uno qua, è chiaro che la linea avversaria stringe, io arriverò con questo cambio campo, è un cambio molto lungo, allora cosa faccio okay. fare solitamente? Vengo a far allora. fare uno un 1-2 nel centro del campo per ridurre questa distanza ok, partiamo dal presupposto che ovviamente su questa palla laterale che, sta andando, che è andata fuori il 3-1-2 andrà a scivolare con la, la mezzala di parte, ok? Perché inizialmente la mezzala di parte sarà abbastanza stretta probabilmente perché te avendo due giocatori dentro in genere un giocatore viene preso da tre quarti ma essendoci due contro uno su tre quarti chiaramente la mezzala di parte in base a dove va la palla dovrà andare a ad accorciare o a stare in una posizione diciamo intermedia no? tra, tra il centrocampista e l'esterno quindi considerando che questo, eh, questa mezzala che sto muovendo sarà inizialmente abbastanza stretta poi andrà a scivolare fuori ma ci arriverà con un tempo di ritardo quindi non sarà molto aggressivo probabilmente esatto. quindi una volta che esce questo giocatore 
vai pure Giovanni vai pure avanti, su questo tempo di ritardo io gioco nel senso che amplio lo spazio andando a giocare dentro e riprendendo la palla subito sotto ok un 1-2 okay. corto Quindi sotto questo, okay. metto sotto scarico sotto, scarico immediato per fare un cambio campo con la punta che viene a girare dentro il centrale di parte quindi la punta l'attaccante dice la punta ok io gioco palla alla aperta la punta questo si inserisce dentro quindi gli abbassa la linea e la punta che gira per assurdo su questo lato destro sul lato di uscita a palla iniziale perché perché costringe il centrale opposto a stringere certo, certo. quindi stringendo il centrale opposto deve stringere anche il quarto il quarto opposto deve stringere di nuovo certo, certo. e io la vado a creare un'apertura di campo importante è tutta giocata su tempo e spazio quindi faccio uscire cerco di far uscire in ritardo la mezz'ala di parte mi creo lo spazio per andare a giocare un 1-2 un, un dentro questo 1-2 dentro mi permette di accorciare la distanza del cambio campo e quindi di diminuire il tempo certo, 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 di certo. volo della palla il tempo di volo della palla va dall'altra parte la, il mio trequartista si butta dentro per dentro così stringe il quarto posto e la punta si butta ancora per dentro per stringere ancora la linea certo, sì, e sì, quindi sì. esaspero questo esatto. uno contro uno in campo esatto, aperto esatto. Posto. il principio fondamentalmente è quello di eh, sfruttare eh, la, la superiorità sul lato palla esterna quindi sì. eh, mettendo in difficoltà la mezzala di parte sì. per andare a creare una, una, una giocata un cambio, un cambio gioco sul eh, terzino opposto che è isolato sì. perché comunque sì. tutta la squadra è venuta eh, a stringere attraverso appunto questi accorgimenti interessanti che hai detto quindi la punta che si butta l'esterno il tre quarti opposto che si butta lato palla e per andare a, a far stringere la linea avversaria e andare a isolare poi il giocatore sul lato debole e da qui poi siamo andati a prendere a ricevere una palla eh, verso la metà campo o anche oltre e da qui possiamo andare a creare delle situazioni di, eh, di sviluppo di finitura interessanti ecco. sì. okay. altra giocata che può essere utilizzata con un attacco leggermente ancora più verticale quindi andare a me interessa spessissimo attaccare i vertici dell'area sono quelli famosi spazi intermedi che sì. garantiscono il dubbio cioè l'avversario deve compiere delle scelte perché è una soluzione eh, con una palla nella zona intermedia obbliga l'avversario a fare una scelta e nella scelta ci sta l'errore ecco. quindi se io ho questo tipo di eh, giocata anche in questo caso porto il quarto posto anziché tenerlo fuori lo porto leggermente dentro quindi vengo dentro nel campo e questo tipo di giocata anziché farla per fuori la faccio per dentro come faccio? faccio che la mezzala, il trequartista scappa per dentro ancora quindi portalo vicino all'altra punta okay, punta anche entrare. quello più dentro perfetto, sì, portalo dentro lo porto dentro e mi permette al quarto di attaccare per dentro quindi il quarto posto sì, che sì. quello là va per dentro, io questa palla la gioco più verticale dentro sì, 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 sì. che vantaggio ho? ho il vantaggio che se prendo il tempo corretto ho la linea di corsa più corta rispetto sì, sì, sì. al mio difendente quindi se la palla arriva tesa sulla verticale io ho un, un, ho un taglio quindi questo è un taglio dentro di vantaggio con la corsa di vantaggio e mi permette di essere già offensivo cioè immediatamente sono già dentro certo bisogna okay. eh, dare mentalità al quarto basso che non deve ragionare solo da difensore ma deve ragionare da ala da mezzo sì, 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 chiaro, chiaro, certo. quindi qua deve far fare praticamente una, invece di andare a prendere sui piedi in ampiezza un, un taglio per fuori, dentro passa per dentro con un movimento doppio cioè sia certo. il trequartista, cioè sia il trequartista esterno, quindi la mia mezza punta di sinistra, che è questa, questa, viene dentro, anche il quarto viene dentro, tengo tutti dentro con la, il dubbio creato all'avversario di giocare per fuori, in realtà non gioco per fuori, ma gioco per dentro anche io, sì, sì, sì. e gliela creo su una linea, cioè il vantaggio è, diventa la linea di corsa più corta, e quindi con un tempo inferiore raggiungo palla. Andiamo, andiamo a vedere un attimo una, una, una variante che potrebbe capitare eh, se il 3-1-2 decidesse di... Eh, vediamo un attimino eh. spalmare gli attaccanti sì, bravissimo, sì, bravissimo se decidete di fare questo per andare diciamo in parità con i due eh, play con i due mediani con le mezze ali chiaramente potrebbe vediamo un attimino eh. perché ok allora intanto che mi metto 4 2 3 1 Eccolo qua. Okay. Palla qua, mettiamo qua. Qualora loro decidessero di far alzare il tre quarti, ok? Sì, sì. Far aprire le punte, quindi è come fare una sorta di 4-3-3, diciamo, no? Sì. Ok, perché come sappiamo comunque 
il, contro il 4-2-3-1, il 4-3-3 è un sistema che dentro è in parità, ok? Perché comunque chiaramente le due mezze ali vanno uomo uomo con i due centrocampisti, il tre quarti è ovviamente preso dal, dal play. Sì. E quindi a quel punto si va a creare una situazione di 4 contro 3 della prima linea contro i tre, contro i tre attaccanti. E a quel punto cambiano un pochino i principi perché invece fuori loro sono eh, in parità perché comunque eh, hanno terzino su, su, su esterno, sul, sul tre quarti, a quel punto dobbiamo sfruttare questa superiorità dentro, giusto? Sì. Quando succede questo, in sostanza mi concedono la conduzione. Quindi io devo essere bravo a capire anche questa cosa. Ok, questo, questo centrale ha la conduzione per dentro. Chi verrà a prenderlo? Anche qui va vale il solito discorso, in base all'altezza di campo, chi al più vicino verrà a prendermi. Ma io devo già capire un concetto ancora più importante. Se mi concedono la costruzione, è la conduzione è perché stanno facendo un uno contro uno. Quindi se fanno l'uno contro uno, che cosa mette in difficoltà l'uno contro uno? Cioè l'Atalanta, il Verona, tutte quelle squadre che vanno a pressione verticale, come si mette in difficoltà? Più la pressione è verticale, più la palla è verticale per mettere in difficoltà. Perché chiaramente, essendo un duello anziché giocarmelo addosso il duello me lo gioco nello spazio quindi qua conduco qua chi uscirà se esce eh, la mezzala di parte lì che molla il mio play che io comunque tenderei ad abbassare un paio di metri esatto lo porto fuori gli posso giocare palla e questa è, la, è una nuova conduzione importante certo. ancora più aperta certo. quindi tutti in questo caso con la palla in conduzione non voglio nessun giocatore incontro voglio tutti che giocano tranne questo play vicino, cioè un giocatore si avvicina, ma tutti gli altri attaccano già per la profondità, certo, quindi certo, tutti certo. per sopra e per aperto, tutti certo. per sopra, uno di lato tutti gli spazi, quindi quello lo porto fuori, eh, qua c'è spazio perché per la mia conduzione chi verrà? Eh, il giocatore che nel duello, cioè nell'uno contro uno, vede che il proprio marcatore decide di andare a contrastare chi conduce, è il giocatore libero è la nuova superiorità, quindi devo certo. essere bravo a creare superiorità man mano su una linea di campo superiore certo. sempre in avanti e la superiorità è garantita da quel giocatore al quale il difendente decide di andare a prendere palla sì, 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 di andare sì, a prendere palla sì, te qua hai, hai, hai detto un principio importante no? Nella, nella costruzione, cioè ovvero che sulla conduzione del giocatore è importante che il giocatore vicino, quindi in questo caso eh, è, è quello che non si allontana troppo ma rimane abbastanza vicino perché è quello che dovrà dare soluzione sulla pressione del, sì. sul conduttore perché se queste qua, allora, mentre invece gli altri tenderanno ad allungare e a, e a, e a smarcarsi alle spalle, uno per dilatare gli spazi, ok? E poi perché pronti eventualmente sulla nuova conduzione a, ad andare sulla verticale oppure su una nuova conduzione mettiamo che poi conduca questo a fare quello che ha fatto questo qua rispetto esatto. a questo quindi a dare, a, a dare, a dare la, la soluzione ma ad altezze diverse quindi questo è un principio fondamentale del, di quando un giocatore conduce e, e poi ha bisogno della soluzione quando no, viene poi eh, pressato dal giocatore che era su quello che darà poi la soluzione eh, ecco questo era per, per dire Va bene Giovanni, ma vuoi mettere qualcos'altro, qualche altro aspetto, dimmi te che... No, no, mi interessa, la... a me interessa comunque che quando si fanno le contrapposizioni si capisca che eh, è il modo di attaccare chiaramente è deciso dall'avversario in sostanza, certo, cioè certo. quello che l'avversario ti concede tu puoi fare. Certo. Non è sempre detto che quello che mi concede l'avversario sia la soluzione che per forza va fatta si può anche talvolta andare a giocare dove l'avversario vuole farmi giocare certo. si può fare comunque il male cioè abbiamo visto prima ad esempio che la soluzione del 4-3-1-2 che ha compattezza per dentro può essere presa per dentro comunque creando delle andando a giocare palla in alcune zone dove l'avversario è costretto a fare delle scelte io devo, per, devo avere cultura superiore all'avversario affinché il suo errore nella scelta diventi il punto di forza mio, certo. offensivo. Quindi tutte le volte che riesco a creare cultura, cioè lettura condivisa, riesco a mettere in difficoltà l'avversario, di non lavorare per partizioni fisse, ma per partizioni mobili continuamente, quindi con cambi di posizione, con ragionamento per funzione e non per ruolo, con un'organizzazione il più ehm, mobile e liquida possibile, cioè tutti questi concetti che si continuano a ripetere, 
vanno comunque messi nella pratica, non devono rimanere atteggiamenti certo, teorici. Certo, certo, certo. Ok, allora interrompiamo la condivisione, no, Giovanni, che siamo... Sì, sì, ci siamo okay. a posto. Vai, a posto. Ok, allora, niente, siamo, siamo in chiusura, perfetto, mezz'ora, come, come di consueto, più o meno. Io, Giovanni, ti ringrazio, abbiamo dato ulteriori spunti, insomma, per quanto riguarda la contraposizione, eh, ne avete dato dei principi e dei concetti eh, semplici, ma, eh, ma efficaci, eh, quindi, ecco, Speriamo di aiutare i nostri abbonati a, a trovare le soluzioni quando devo andare a, darsi, a preparare la partita. Dai, ti ringrazio tanto, ti auguro in bocca al lupo per il proseguo. Eh, speriamo che insomma, si, si muova qualcosa e ti faccio anche gli auguri eh, di, di Buon Natale, anche se questo, questo video andrà a gennaio, quindi sarà già passato per noi, l'abbiamo registrato prima. Eh, ciao a tutti i nostri eh, abbonati, ciao Giovanni. Grazie mille a voi, buone feste, anche se, come ha detto giustamente Marco, lo vedrete a Natale, noi l'abbiamo registrato in questo periodo, quindi grazie, buone vacanze a tutti e in bocca al lupo per i rispettivi obiettivi di ogni allenatore. Ciao, ciao, ciao. Ciao, a presto.